จทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อ27ถ้าผลรวมของเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน6บวกเศษ1ส่วน12บวกเศษ1ส่วน20บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเศษ1ส่วน600เท่ากับเศษขอส่วนกอเมื่อเศษขอส่วนกอเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วกคูณขอเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยากนะคะนักเรียนต้องอาศัยประสบการณ์จากการสังเกตแบบรูปจากการฝึกทำโจทย์มากๆจนคุ้นเคยมาก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะจากโจทย์กำหนดว่าเศษ1ส่วน2นะคะบวกเศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน6ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูป2จํานวนคูณกันนะคะก็จะได้ว่า2คูณ3บวกเศษ1ส่วน12ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูป2จํานวนคูณกันที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับที่เราเคยมีอยู่นะคะเราก็จะได้ว่าเท่ากับ3คูณ4บวกพอเราเริ่มเห็นอย่างนี้เริ่มเห็นเป็นแบบรูปนะคะเศษ1ส่วน20เราเขียนใหม่ก็จะได้ว่าเป็น4คูณ5จํานวนต่อไปก็น่าจะเป็นเศษ1คูณ5คูณ6 30ใช่ไหมคะบวกกันไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าจํานวนแรกเนี่ยเศษหส่วน2เนี่ยถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูป2จํานวนคูณกัน2จํานวนที่อยู่ติดกันเราก็จะได้ว่า1คูณ2คราวนี้เราเห็นแล้วเริ่มสังเกตเห็นแบบรูปแล้วว่า1เนี่ยหนึ่งคูณสองสคูณสามสคูณสี่สีคูณห้าห้าคูณหไปเรื่อยๆจนถึงจํานวนที่คูณกันแล้วได้600จํานวนที่1 1คูณ2จำนวนที่2 2คูณ3จำนวนที่3 3คูณ4จำนวนที่4 4คูณ5จำนวนที่5 5คูณ6ไปเรื่อยๆจำนวนอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้600จากจำนวนที่คุ้นเคยเราก็ได้ว่า25คูณ25เท่ากับ625เป็นจำนวนที่คุ้นเคยมากกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนที่2จำนวนติดกันคูณกันเราก็คิดได้ว่าเท่ากับ24คูณ25 24คูณ25เท่ากับ600นะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นพจน์ที่1 1คูณ2พจน์ที่2 2คูณ3พจน์ที่3 3คูณ4พจน์ที่4 4คูณ5พจน์ที่5 5คูณ6เพราะฉะนั้น24คูณ25ก็ต้องเป็นจำนวนที่24นะะเรารู้แล้วว่าจำนวนที่24เนี่ยได้24คูณ5ตอนนี้เรามาดูจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราจะเริ่มหาผลบวกนะคะเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน6เท่ากับตัวส่วนเป็น6นะคะ2 3 6 3 1 3บวก1เท่ากับเศษ4ส่วน6ทำให้เป็นอย่างต่ำเท่ากับเศษ2ส่วน3ต่อไปเราก็จะบวกเพิ่มอีก1จํานวนนะคะเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน6บวกเศษ1ส่วน12ก็เท่ากับแต่2จํานวนเนี่ยเราบวกไว้แล้วก็คือเศษ2ส่วน3นะคะบวกกับเศษ1ส่วน12ก็เท่ากับส่วน12 3 4 12 4 2 8บวก1ก็เท่ากับเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ3ส่วน4อ่าละต่อไปก็จะบวกเพิ่มมีอีก1จำนวนเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน6บวกเศษ1ส่วน12บวกเศษ1ส่วน20ก็จะเท่ากับ3จํานวนนี้ระบวกไว้แล้วก็คือเศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน20เท่ากับส่วน20
15บวก1ก็เท่ากับ16ส่วน20เท่ากับเศษ4ส่วน5จะเราลองมาพิจารณาดูนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่จำนวนที่1คือเศษ1ส่วน2นี่1จำนวนนะคะจำนวนที่1เศษ1ส่วน2จำนวนที่2เศษ2ส่วน3จะได้เห็นชัดๆนะคะจำนวนที่เมื่อบวกจำนวนที่3ผลลัพธ์ก็เป็นเศษ3ส่วน4เมื่อบวกจำนวนที่4ผลลัพธ์ก็เป็นเศษ4ส่วน15เศษ4ส่วน5เพราะฉะนั้นเมื่อบวกถึงจำนวนที่5ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6นะะดังนั้นที่โจทย์กำหนดให้เมื่อกี้เราหาได้แล้วว่าเราจะบวกไปจนถึงจำนวนที่24ก็จะได้เป็น24ส่วน25นะคะจากนั้นโจทย์เขากำหนดว่าเมื่อขอส่วนกอเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราได้ขอส่วนกอแล้วและเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะคะให้หากอคูณขอกอคูณขอก็คือ24คูณ25เมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วนะคะ24คูณ25ก็เท่ากับ600นะคะข้อนี้ตอบ600ค่ะ